galera, beleza? No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês um dos melhores gravadores aí que vai estar te ajudando muito a gravar vídeo com ótima qualidade. E também tem uma opção muito interessante que você pode gravar qualquer coisa, mesmo coisa que não dá pra gravar. Além disso, tem como configurar e fazer vários tipos de configurações. Mas eu vi o certinho aí pra te mostrar e explicar o que, que ele faz e o que ele não faz. E pra você aprender a mexer nele da forma correta. Antes de tudo, se inscreve nesse canal aqui e deixa o like pra estar tá me ajudando. Eu tenho um canal de gameplay onde eu vou postar gameplay. Eu ainda não postei, mas uma hora eu vou postar, eu prometo. Então se inscreve aí pra estar tá me ajudando. Mas enfim, chega de relação e bora pro vídeo. Bom, rapaziada, aqui no computador é o seguinte. Eu vou estar deixando um link aí na descrição e também no comentário fixado. Pra vocês estarem vindo aqui pro site da Easy Us. Essa aqui é a empresa do programa. E aí vai ser nesse site onde eu vou estar baixando o nosso gravador de tela. Bom, aqui vai ter duas opções. A opção de comprar e a opção de baixar gratuitamente. E eu vou estar usando essa aqui pra estar mostrando pra vocês como que funciona. Tem essas duas opções porque esse gravador tem algumas opções que são pagas. Mas a grande maioria é de graça, tá? Pode estar usando de graça. E durante o vídeo eu mostro as que são pagas e as que são de graça. Então relaxa. Ah, e inclusive se você descer um pouquinho aqui, ó. Você vai encontrar aqui coisas que ele grava, que algum desses aqui tem gravador que não deixa gravar, mas esse aqui tem como tá gravando. Enfim, acabou de baixar aqui, é só clicar nele aqui pra tá entrando, pra tá instalando ele no seu computador. Essa aqui é a tela inicial do instalador. Caso você queira instalar em algum outro disco, é só vem aqui em instalação personalizada e aqui vai estar tá o caminho da instalação, né? No meu caso eu vou deixar aqui mesmo e também vou deixar aqui em português já. Feito isso, vem aqui em instalar agora e é só esperar. Pra instalar é bem rapidinho, tá? Então é só esperar aqui. Bom, essa aqui é a tela inicial do programa, ela é bem simples de mexer, mas como ela tem bastante opção, eu vou estar tá mostrando pra vocês aqui as principais, né? Aqui a grande maioria vai mexer. Enfim, nessa parte aqui você escolhe qual tela vai gravar, se vai ser em alguma área específica ou então se vai ser a tela cheia mesmo. Essa coisa de área específica é pra gravar só uma partezinha mesmo que você queira. É só você vir aqui, ó, e escolher esse cantinho aqui, ó. É que você seleciona a parte que você quer gravar, né? Caso eu queira gravar só essa parte aqui, ele vai gravar só essa parte aqui que tá dentro desse quadrado, né? No meu caso, como eu não quero isso, eu quero gravar a tela cheia. Geralmente é assim mesmo, gravar a tela cheia. Eu venho aqui e deixo aqui na tela cheia. Ou então, caso você tenha mais de um monitor, é só vir aqui em exibição. Aí você vem aqui e escolhe o seu monitor, né? Caso você tenha um webcam, você vem aqui e ativa ela aqui, é bem simples, só vem aqui embaixo e escolher ela. No meu caso eu não tenho, tá? Então não tem como eu estar tá mostrando aqui, isso aqui pra vocês. Essa parte aqui de som é da onde ele vai captar o som, se vai ser o som do sistema, então de qual dispositivo ele vai captar. No meu caso aqui, tá em som do sistema já, então tá certo, né? Eu quero que grave o som do meu jogo aqui, ou então o som aqui do computador. Então tá certo isso aqui. Caso você não queira gravar, é só vem aqui em não gravar o som do sistema, e ele não vai gravar nada aqui do som do sistema. Essa parte aqui de microfone você vem aqui e ativa, caso você queira gravar o seu microfone. Lembrando que também tem uma opção aqui, ó, só que essas opções são pro, tá? Ou seja, você vai ter que pagar pra dar utilização nelas. Mas a grande maioria aqui é de graça pra estar tá usando, relaxa. Caso você queira gravar, vem aqui em gravar o microfone. Caso não queira, só vem aqui em não gravar o microfone. Aqui tem a opção de opções avançadas, que é a parte aqui de configurações aqui do seu microfone, né? Isso aqui envolve a questão do som inteiro aqui, né? Do som aqui. Caso você queira ouvir a sua voz aqui pra estar tá verificando como que tá o, o áudio, se tá alto ou se tá baixo, é só vir aqui em verificar e aí você vai começar a se ouvir. Isso aqui é bem interessante, muito programa não tem isso aqui. Aqui você pode estar tá mexendo no, no tamanho do som, se vai ficar baixo, então você vai ficar alto. Tem como também estar tá reduzindo o ruído, mas também a opção Pro. Mas caso vocês queiram utilizar realmente 100% do programa, é só você vir aqui em atualizar, e aqui você faz a sua compra, e aí por aqui você pode estar tá fazendo o pagamento pra estar tá utilizando o programa 100%, no meu caso aqui eu já tenho ele, por isso eu tô mostrando pra vocês, então eu vou digitar aqui a minha licença, né, quando vocês fazerem a compra, a licença de vocês vai vir pelo e-mail, ou então vai aparecer ali na parte de compra mesmo já, é só ficar de olho, colocando a licença, é só vir aqui em ativar, e é só esperar carregar aqui, e pronto, assim que ativar vai dar aqui um parabéns, e essa dá um ok aqui, enfim, voltando aqui pras configurações, é o seguinte, aqui é a parte de gravação em geral, né, é só vir aqui em rec, e aí vai começar a gravar. Aqui é a parte do som em geral, né? Isso aqui, meio que por aqui a gente já mexeu um pouquinho. Então aqui você escolhe o seu som e tudo mais. E aqui você vê se tá captando o seu microfone. Olha só que legal. <risos> aqui tem a parte de jogo, que é o modo jogo. Que aqui você escolhe a janela que você quer gravar. Quais janelas que estão abertas aí que você quer gravar, né? Então você vem aqui e seleciona a janela. Isso aqui é bem interessante. Aqui é de webcam, né? Que mexe em configurações da webcam. Aqui era pra aparecer essa webcam, mas no meu caso, como eu não tenho, não vai aparecer. Mas aqui tem como você tá fazendo várias coisas. Tem como você tá removendo o fundo, invertendo ou então revertendo ela aqui. Bom, aqui tem a parte de marca d'água, caso você queira colocar uma marca d'água no cantinho do seu vídeo, uma fotinha sua, ou então a logo, tipo da sua empresa, ou coisa do tipo, isso aqui é bem interessante, eu só não coloco mesmo por preguiça, mas eu acho essa opção muito legal de estar tá se mexendo, é só você vir aqui em adicionar e escolher uma foto, eu escolhi essa foto aqui, aí você escolhe aqui o cantinho que você quer colocar ela, vou colocar aqui em cima, nesse cantinho aqui, assim mais ou menos, e essa é só vem aqui e dá um salvar e aplicar, e aí quando você gravar, ela vai aparecer aqui no cantinho aqui em cima, bem bonitinha. Bom, tem essa parte aqui de auto dividir, que aí você pode estar tá usando essa opção aqui para ela estar tá cortando automaticamente essa gravação para não ficar tão longa, ou então por gosto mesmo, caso você queira dividir ela aqui a cada 5 minutos, a cada 1 um minuto ou então a cada 10 minutos, vai do seu gosto é só você ligar aqui e escolher aqui o
enfim, o que restou pra gente ver aqui agora é essas duas abas aqui, né? Tem aqui os, as barrinhas, que é pra você estar entrando em contato com o suporte técnico, caso dê algum problema aqui no programa. E também tem essa configuraçãozinha aqui, né? Aquele ícone de configuração, que aqui é a parte onde eu mais gosto, porque é aqui onde vamos estar configurando a gravação, né? Aqui em cima você escolhe onde você vai salvar o vídeo. No meu caso, eu gosto de deixar aqui sempre na área de trabalho mesmo aqui do computador, porque fica mais fácil, né? Então eu vou vir aqui e vou configurar aqui, ó, colocar na área de trabalho, porque fica mais fácil pra me encontrar. Claro que fica mais bagunçado, mas isso aqui vai de gosto também. Formato de saída, deixa aqui MP4, tá? É o melhor zoom que tem, porque todos os editores de vídeos são compatíveis com MP4. Tem alguns que não são compatíveis com MAV, com FLV ou então com MKV, né? Então deixa aqui MP4, é o mais básico aqui mesmo. Aqui em qualidade, deixa, deixa aqui em alto ou então em original. Isso aqui pode ser que puxe um pouco mais de processos, né? Até porque vai, vai pegar uma qualidade maior. Mas no meu caso aqui, eu vou deixar aqui em alto mesmo. Taxa de quadros, eu gosto de deixar aqui sempre na máxima que der, né? Mas caso o computador não aguente, deixa aqui em 90 ou então 60. Isso aqui é uma taxa boa. Aqui, modo de taxa de quadros. Você pode deixar aqui em taxa, taxa de bit constante, tá? Pra gravação ficar numa gravação sólida ali, sem perder a qualidade. É sempre na qualidade boa ali, sem estar tá perdendo os frames. Tem como você estar escolhendo aqui pra estar tá salvando um áudio extra da sua gravação, né? Pra você não perder. Ou então pra você gravar, ou então pra você editar a parte, né? Aí que você escolhe o formato dele. No meu caso aqui, ó, pode deixar assim em MP3, ou então você deixa aqui nenhum, caso você não queira que faça isso. Tem o modo de saída, né? O modo de saída de áudio, que é o MP3 aqui básico, é o mesmo. Mas caso você queira, você pode trocar aqui pra outros, beleza? Tem a taxa de bit aqui, eu gosto de deixar aqui na máxima, pra ficar uma qualidade, de, pra ficar uma qualidade boa de áudio. A taxa de amostragem, eu gosto de deixar aqui em 48 mil, né? A maiorzinha que tem aqui. E aqui tem algumas coisas de preferências, tá? Como, por exemplo, contagem regressiva antes do início do vídeo. Então, quando você começar a gravar, vai começar a fazer uma contagem regressiva pra você se preparar. Isso aqui vai de gosto, tá? Toda essa parte aqui vai de gosto. Então, dá uma olhada aqui e escolhe aqui, marca o que você quer marca, e desmarca o que você não quer. Enfim, descendo um pouquinho aqui, tem a parte de atalhos. E aqui tem atalhos aqui automaticamente já pra iniciar e parar a gravação, pra pausar e tudo mais. Isso aqui vai de gosto, né? Mas já vem automático aqui. Caso você queira tirar, é só você vir aqui, subir aqui ó, pra cima e deixar em nenhum, né? Bom, descendo mais um pouquinho, tem a parte aqui do rato, né? Que é o seu mouse. Você pode me meio que modificar ele na gravação. Você pode ocultar ele pra ele desaparecer na gravação. Ou então você pode marcar pra ele ficar aparecendo aqui. E essa parte aqui já vai cliques do mouse. Quando você clica, ó, ele dá tipo uma bolha ali pra, pra meio que mostrar. Isso aqui é muito usado em tutorial, tá? Eu não uso porque eu não curto muito, mas muita gente usa pra estar tá mostrando ali no vídeo onde a pessoa tá clicando. Isso aqui é bem interessante. Aí que você escolhe a sua cor, né? Caso você queira usar uma cor diferente, você pode vir aqui, ó. Escolher um roxinho, bonitinho. E aí é isso aqui, né? Aqui você escolhe o tamanho, tam o, aqui você escolhe o tamanho da área. Aqui você pode adicionar um efeito de destaque, né? Que vai ficar assim com o seu mouse. Seu mouse vai, vai ficar com esse pontinho aqui. Aí vai da cor que você escolhe. Se descer um pouco aqui, tem mais coisas que é da sua preferência, né? Que tem essa parte aqui de mostrar informações de sobreposição. Que são informações que fica na tela, né? Taxa de quadros, espaço de armazenamento restante e tudo mais aqui. Aqui você pode estar tá marcando pra iniciar junto com o seu computador. Pra estar tá evitando que você fique tendo que abrir toda hora, né? Mas vai de gosto isso aqui. Isso aqui vai de gosto. Sempre executar como administrador. Isso aqui é interessante porque o seu computador dá uma maior prioridade pra ele e, consequentemente, melhor o desempenho também, né? Então isso aqui é legal fazer. Essa opção aqui, fechar painel principal. É o quê? Quando você clicar aqui nesse X, ou ele vai sair do programa, ou então ele vai minimizar, né? Ficar aqui em segundo plano. Isso aqui vai de gosto, né? Geralmente deixa dentro aqui mesmo. Mas caso você queira só clicar aqui em fechar e ele realmente fechar, deixa aqui, ó, sair do programa. E é isso. Caso você queira redefinir as configurações, é só vir aqui redefinir para o padrão e dar um ok aqui. E aí é isso aqui, beleza? Basicamente é dessa forma aqui. E aí você começa a gravar, é só vir aqui em hack. E aí ele vai começar a gravar aqui. Aqui você escolhe aqui rapidinho o que você quer, o que você não quer gravar. Caso você não queira que isso aqui apareça, é só vir aqui, ó, não mostre novamente e vem aqui continuar. E aí pronto, vai começar aqui a contagem agressiva. Se colocar o mouse, ó, ele cancela bem rapidinho, né? E é isso. Esse aqui é o programa Sinceramente é um dos melhores que eu já vi Tem muita opção interessante E vale muito a pena baixar ele aqui E também comprar uma assinatura dele É muito interessante esse programa Eu recomendo demais pra vocês E eu particularmente vou utilizar no meu canal de gameplay né? Então esse aqui foi o vídeo Muito obrigado se você chegou até aqui É isso aí Dá o like aqui no canal e se inscreve E também não se esquece de se inscrever no meu canal secundário Então é isso Esse aqui foi o vídeo Tamo junto E até uma próxima Música